very special uh, occasion for us all to be here together like this. And this afternoon, I really don't have another uh, message uh, for you. But rather a report uh, from uh, Carmel. Just to give you some idea and a visual idea also of what God is doing in our part of the land of Israel. As I mentioned to you this morning, my wife and I went to Israel in 1987. And so we've been living there now for the last 22 years. Uh, the first few years, of course, were very difficult for us. It was a time of adjusting culturally and uh, uh, learning what it means to be new immigrants. Some of you realize that a difference in, in culture between Japan and Israel is very great. Some would say there's hardly a greater cultural distance in the world. I've said that the difference between the culture of Israel and the culture of Japan is like the difference between silk and sandpaper. In the beginning, it was difficult for us. And uh, in, that, in that period of, of adjustment, the Gulf War came, the first Gulf War in 1991. As new immigrants, we had to learn how to get gas masks and to seal our room and prepare for a possible uh, attack with the weapons of mass destruction. It was a time of testing for us. But God miraculously protected Israel. We heard later that only one person in the land was killed as a direct result of those missiles. We also heard that the death rate in Israel went down during the Gulf War. If that's true, it's because Israelis didn't drive as much. I think that proves that the only thing more deadly than a Scud missile is an Israeli driver. <laughs> <laughs> but somehow after that war, uh, Rita and I felt our roots were beginning to go down into the soil of Israel. And right after that war, the Lord teamed us up with another couple immigrants like ourselves. A couple named David and Karen Davis. We began praying together. They were struggling to begin a drug and alcohol rehabilitation service for Jews and Arabs. <laughs> Out of those prayers in the spring of 1991, we began to hear the Lord say that we should start a new congregation. So in the next 20 minutes, I'm going to show you some pictures and tell you a little bit of our story. First, first of all, this is the this is a map of our region. This is the Muslim world and Israel. I'm sorry for the the way the the computer has done the letters. <laughs> and put the eye of Israel on the first line. <laughs> <laughs> 
Okay, so this is the Muslim world in Israel. Can you see Israel? Israel is the country in blue. で、これみんな、あ、で、ですね、イスラエルという国が見えますでしょうか。あ、ですから、次のグラインドです。オッケー。で、there's Israel. Are they まあ、非常に地理的に見ても小さな国なんですが、surrounded え、しかしながらその条件にもかかわらず、我々の民族が成長しておりまして、強くなっております。Economically、経済的にも、we Okay, this is a, a map of modern Israel, and uh, here is a uh, where we're located in the city of Haifa. We're on the northwest coast of the Mediterranean, about 40 kilometers south of Lebanon. Uh, Haifa is a city that's built on a mountain, and the mountain is called Mount Carmel. Mount Carmel is the mountain where the prophet Elijah confronted the false prophets of Baal. And it is still a place of spiritual confrontation. You know, the story of Elijah's confrontation is a story of national revival. The prophet of God who had the word of the Lord he had to stand against three major groups in his own nation. Elijah was opposed by Ahab, his king, and the government. And then he was opposed by all the false prophets who were the religious establishment of the day. And so they said, gather all Israel to Mount Carmel. It didn't mean that the country emptied out and the entire population went to this mountain. What it meant was that the leaders of all these communities and all the cities and the villages throughout Israel came. It was a national event. え、I think most of you know the story of what took place on the mountain. The scripture says that Elijah repaired the altar of the Lord. He took 12 stones from the field that represented each of the tribes of Israel. With the stones, he built an altar and he prepared a sacrifice. The false prophets had prayed and gone on with their religious show all day. But at the time of the evening sacrifice, the prophet Elijah prepared his altar. え、そしてそれからその後でですね、夕方の犠牲の時間になりまして、エリアは自分の
祭壇の準備をいたしまして、そして非常に短い信仰あの祈りをしたんです。そしてその天から火が降り注ぎまして、その燃え祭壇の上のものはすべて焼き尽くされた。When the people saw the fire of God fall from heaven, そして天から神の火が下ったのを見たとき人々は、It says all the people fell on their face and they said, The Lord, He is God, the Lord, He is God. そしてその時にこの人々はすべてひれ伏して、主は神である、主は神であると叫んだ。And it turned the heart of the entire nation back to the living God. そしてそのイスラエルの民全員が神の心が神のことに返されたんですね。That revival in Israel lasted for more than a generation. そしてその,そのリバイバルというのは一世代以上にわたって続いたんです。The prophet Elijah raised up disciples. そしてエリアは弟子たちを育てまして、They created schools of the prophets on Mount Carmel. そしてカルメロダンの上に預言者の学校を作ったんですね。And that, and the presence of God remained in the land for years. そしてですね、長年にわたって神の臨在がイスラエルの上にあったんです。I believe it's a picture of national revival, not just for Israel, but it could be for Japan. これはイスラエルだけではなく、日本にも適用される国民的リバイバルの条件であるというふうに私は考えています。Prophet Malachi says that he will send, God will send again that spirit of Elijah before the great and terrible day of the Lord. And I believe that there's a spiritual call to the church in Japan to produce an Elijah like. Generation here. そしてですね、日本の教会に与えられているメッシュというのは、エリアのような世代を今、日本で起こすことだというふうに思います。There is a call for Japanese Elijahs to stand up and rebuild the altar of the Lord in Japan. えー、つまりその日本の中でエリアが起こされて、そして神の祭壇を日本に築くということなんです。日本では、デルクギが歌えるということを皆さんご存知だと思いますが。But you know, maybe this is the, a spiritual gift from Zion to you. Because Elijah was a Derukugi. And I believe that God is looking for some Derukugis in Japan today. And perhaps just your presence here to come to a conference like this means that you're one of them. そして皆さんがこの場に集っておられるということは多分皆さんもその中の一人だというふうに思います。Okay, let's go to the next slide. では次のスライドに進みたいと思います。As I said before, our, our congregation was born in this、uh, house for, for drug addicts and alcoholics. 私たちの集会、コンビネーションというのはですね、このアルコール中毒とかドラッグ、麻薬中毒者のリハビリテーションセンターで生まれました。But from the start, it was Jews and Arabs. Coming off of drugs and becoming brothers in the Lord together. そしてですね、その初めからユダヤ人とアラブ人が共にこの麻薬から解き放たれて、主の本当に集まるというような集会だったんです、ね。そして私たちのメシアニック共同体はですね、そういうことでちょっと他とは違う独特の性質があるんですが。We believe that the gospel is to the Jew first. えー、私たちはそのユダヤ人に初めにですね、福音が伝えられるべきだということを信じております。But it is also to the Arabs. えー、しかしながらアラブにも伝えられなければならないというふうに思っております。And we have seen God do some miraculous things in our midst. えー、そして私たちのところでですね、神が非常に奇跡的なことを行っておられます。Next slide. From the start, we realized that praise and worship were weapons of warfare for us.、えーね、Without a powerful revelation of praise and worship, I don't think we would have survived. えー、つまり非常に強いですね、えー、霊的な賛美や、えー、礼拝がなければ私たちが生き残ること、このことはできない。Because in our region, it has been thousands of years since there was a revival. えー、それはつまりそれはですね、かつてリバイバルが起こってから数千年という時が私たちの場所では経過しているわけですから。ですから、イスラエルという国をもう一度宣言するためにですね、霊的な戦いが必要である。Most of the worship songs that are sung in messianic congregations in Israel are written in Israel. そして今、イスラエルのコンプリケーションを集会で歌われております大部分の賛美歌はイスラエルにおいて作られたものなんです。
、えー、つまりそれは神が新しいことを行われるときには新しい音も必要だ。And the scripture says to sing unto the Lord a new song. えー、そしてまあ聖書にもですね神に向かって新しい歌を歌うということが書いておりますから、そしてですから日本でもこのようなことが同様に起こるというふうに私は信じております。2年、えー、2日前にですね私は札幌におりまして、そして日本人が作った賛美を聞いておったんですが、えー、本当に力強くて、非常に素晴らしい、素晴らしい。ですから日本の教会から新しい音が出ているということを私は思います。ですから皆さんにもぜひそのことをお勧めしたい。ですから私たちは自分たちの国民的な賛美の歌を作ろうという運動をしておりまして。そしてですね、毎年一度賛美のリーダーたちが国民中から集まってですね会議というか自分たちの最高の作品を聞かせ合うんですね。And then those songs are shared そしてですねそれで皆さんこうそのことをどうぞ使ってくださいということでみんなで分かち合うんです。It serves to unite us as a movement. そしてそのことによって本当にこの私たちの運動が進んでいます。そしてその新しい歌がまた新しい我が者たちに刺激を与えます。So、ですからそのような歌によって本当にその戦いのための準備ができるわけですね。This is a, a picture from our、uh, Shabbat worship, worship service. We are an immigrant population. Our service is interpreted into Hebrew, Russian, Arabic, as well as English. ですから私たちの礼拝はですね多くの人、機関車がおりますので、ヘブライ語とロシア語とアラビア語と英語という形で通訳が行われているわけですね。Of course, being a messianic congregation, dancing is very important. そしてメシアニックのコンブリゲーション、集会では非常に踊りというのは大切でありまして、sorry, we can't stop them from dancing. まあ、なかなか踊りが終わらないということがあるんですが。Next time. Some years ago, we were、uh, privileged to build an altar for the Lord on Mount Carmel. We believe this is a call to the, from the Lord to、uh, us as a congregation. Um, along the way, we've been privileged to participate in the planting of other congregations.、ねね、Eitan Shishkov came alongside to、uh, strengthen us for, for a while. Now, of course, he has his own community, daughter and granddaughter community. We have helped two Arabic speaking congregations to start. The man on the left, his name is Yusuf. He also runs an, an Arabic language internet radio station <laughs> that is reaching millions of Muslims all over the Middle East. They're receiving the gospel in Arabic, but they probably don't realize the word is coming to them from Zion. Some years ago, we、uh, turned these buildings into a center for ministry. We call it Orha Carmel or Light of the Carmel. One of the ministries that was begun there by my wife is、uh, a woman's shelter or refuge. これはそのうちで一つの働きが私の妻が始めました、えー、女性のための隠れ場所というシェルターというですね。We reach out to, to all kinds of women who are being battered and beaten, women in crisis pregnancy. 
、えー、その例えば妊娠とかさまざまな形で危機を困難な状態にある女性を助けるという働きを始めているんだ。And more recently, the Holy Spirit、uh, indicated that we should start to care for refugees. Coming into the land of Israel. そしてその中でですね、私たちがその難民を、イスラエルに来た難民を受け入れなさいという精霊からの導きを受けました。そしてその聖書がはっきりと命じておるのはですね、えー、見知らぬ人、聞く訪問者たちがやってきたらその人たちを大切にしなさいと。そしてその聖書がはっきりと命じておるのはですね、見知らぬ人、聞く訪問者たちがやってきたらその人たちを大切にしなさいと。そしてその聖書がはっきりと命じておるのはですね、見知らぬ人、聞く訪問者たちがやってきたらその人たちを大切にしなさいと。そしてその聖書がはっきりと命じておるのはですね、見知らぬ人、聞く訪問者たちがやってきたらその人たちを大切にしなさいと。そしてその聖書がはっきりと命じておるのはですね、見知らぬ人、聞く訪問者たちがやってきたらその人たちを大切にしなさいと。そしてその聖書えー、そしてその中の、えー、11人を私たちは先週、洗礼を授けることができました。Reaching out to these poor and helpless Africans has given us great favor in Israel. えー、そしてですね、イスラエルのこの全く貧乏なアフリカからの難民たちを助けるということが、イスラエルの中で非常に大きいことを巻き起こしておりまして。They have given us the opportunity to, to show what disciples of the Messiah, what good we can do in our land. えー、つまりそれはですね、えー、この難民たちを扱うと,ことによって、メシアニック中がイスラエルの中でどれだけ素晴らしい働きをしているかということを知らせるための助けとなったわけです。この女性は私の奥さんではなくて、妻ではなくて、But she is the wife of our former prime minister. えー、これは前の、えー、首相の夫人なんですね。She heard about our work with refugees and several times she came to visit us on Mount Carmel. えー、そしてですね、この彼女は、あこの私たちがこのような働きをしているということを聞きまして、何度かカルメルザーの,の私たちのところを訪れたんです。She gave us favor with our government. えそしてもう政,政府に対してもいろんな取り出しをしてくれたんです。And she became a friend of the ministry. えそしてもう私たちのミニストリーの仲間となってくれたんです。Ah, okay. We know that our future is to raise up the next generation of young Israelis. Some years ago, we started an internship program to teach young believers. One of their assignments is we take them to the desert and send them out all morning. えー、そして、まあ、その一つのやり方はですね、こう荒野に彼らを連れて行きまして、そしてその朝の間、ずっと彼らをこうその中に置くわけですね。Their assignment that morning is to find a burning bush. えー、そしてその燃える芝、燃える芝を探しなさいということを命じるわけですが、We want them to learn to hear the voice of the living God. そつまり、神の言葉を聞きなさい、生ける神の言葉を聞きなさいということ。And by the way, the desert is a great place for that. えー、でも、しかしながら、荒野というのは確かにそれに向いている場所なんです。Okay, here's、uh, another of the a number of ministries here reaching out to youth in our village. We also have places where we distribute clothing and we distribute food to the needy in our city. Finally,、uh, we have a school that is designed for Christians like yourselves from the nations. えー、そして諸国民のため、皆さんのような人々のためにですね、クリスチャンのためのコースというか、働きもしております。It's a two-week、uh, intensive immersion into Israel where you see our country through the eyes of the local believers. えー、そしてそれはですね、2週間の間、集中的にイスラエルの中を旅しまして、えー、地元のビリーバーの観点からイスラエルを見るというツアーなんです。So、we teach you on Mount Carmel and then we also take you for a tour, a teaching tour of our nation. ですから、まあ、カルメロザンでしっかりとこう学んでいただいた後で、えー、ずっと旅行のような形でイスラエルの中を旅するわけですね。This woman is my wife. えー、この人が私の妻なんですが、<笑>これはもうこのスクールのやつをやっている時にですね、学校の中で安息日のろうそくをつけているところです。So when, when you come to visit us, we'll take you, we'll... To prayer walk the Temple Mount. Here we are teaching with the, with the Mount of Olives in the background. Here on the Syrian border. Next slide.、Um, one week before I came on this trip, We launched our newest ministry. And here we began a Hebrew speaking congregation. 
、えー、そしてそれはヘブライ語で語る話,話すコミュニケーションなんですか、Another facility on Mount Carmel that was donated to us a number of years ago. これは数年前にですね、私たちに寄付された新しいカルメルさんでの施設を使って行っております。This young man,、uh, Danny Sayeg, is now the pastor of、uh, his own Hebrew speaking congregation. このダニー・サイエグさんというこの人がですね、その牧師を務めている人なんです。He's one of the first members of our own congregation 18 years ago. そして18年前に私たちのコングリゲーションのメンバーだった人が今このように成長しております。We ask you to pray for Danny and for the new Kerem L congregation. <laughs> so we, we conclude with please pray for the peace of Jerusalem. Now we believe that peace will come to Jerusalem. And peace will come when the Prince of Peace rules in the hearts of the people of Jerusalem. So if you need to know how to pray for the peace of Jerusalem, the best way is to pray for revival. Pray that hearts and minds will be changed. I'd like to just、uh, conclude with a, with a very small story. And I believe that it shows God's roadmap for peace in our region. That young man, Danny, who's begun his own Hebrew speaking congregation now. His father was an immigrant from Iraq. His mother was an immigrant from Morocco. But she's from a French speaking family and they lost relatives in the Holocaust. So, sometime a couple years ago, Danny said, I need to go back. To Poland and visit the death camps. I need to go to see where my relatives lost their lives. So he prepared to go on this trip together with some German Christians. To fast and pray in the death camps. As he was getting ready to go, <laughs> Pastor Yusuf, the Arab pastor, came to him. And Yusuf said, Danny, I want to go with you. And Danny says, What? Why do you want to do that? This isn't about you, this is about my people. Yusuf, you're an Arab. And Yusuf said this to Danny. He said, Danny, I'll never know how to love you Jews the way the Lord loves you unless I go see that. And so they went together. This Israeli Messianic Jew and this Arab Christian. They fasted together and they prayed in Auschwitz. And when they came back, they were like brothers. And we had really seen God do something so deep that it, it defies description. Only Jesus could have done it. <laughs> so I want to leave you with this thought that this is God's roadmap for peace. It's when the Prince of Peace truly rules in the hearts of Jews and in Arabs. Thank you very much.
おはようございます。シャロンシャロン。部屋がありますよ。It's a great privilege and an honor to be with you. 皆さんと共におられるいることができることは、特権であり光栄であります。I'm truly excited by this opportunity. この機会に本当に興奮しております。I want to acknowledge my gratitude to our hosts. この会をホストをしてくれている皆さんに感謝しております。聖書研究会の皆さんに、シオンとの架け橋の皆さんに、ICJE、また LCJE の皆さんに、Joy of Zion Congregation、またシオンの喜びの皆さんに、and many churches and ministries represented here、そしてここにはたくさんの教会の方々がいらっしゃっています。From a of またアジアのさまざまな国々から、You are greatly honoring us by being here. 皆さんはここに来ることによって、来られることによって、私たちに本当に敬意を表してください。皆さんはすでに意義深い方法で今、神様に会っておられます。また、ですね、特にまたですね、ピーター・ツカヒラ先生とここに一緒にいることができることは本当に喜びであります。実はですね、私,私たち夫婦は、えー、ピーター先生とリタ先生、私たち夫婦はピーター先生とリタ先生、ピータさん夫婦を通して、えー、ハイファーの地区,地区に住むことができたんです。私たちはですね、35年間お互いにしております。ですけども、このような日が来ることを本当に夢見ておりました。With Joseph Shulam 先生、I share a Bulgarian heritage. またですね、えー、ヨセフ・シュラム先生と私は実は、えー、ブルガリア系ということで、えー、同じ、えー、背景を持っております。And when I was a young messianic minister in America, I heard about him. 私がですね、アメリカに住んでおりまして、メシアニック人のリーダー,リーダーをしていたときに、I, ヨセフ・シュラム先生のお話を聞きました。I heard that there was an Israeli believer in Jesus who was leading、uh, our people. そして私は聞いたんですね、イスラエルにはイエス様を信じているリーダーがいて、私たちの民を今導いているんだと聞いたんです。So、I honor him as a pioneer in our movement. ですから私はヨセフ先生を私たちの働きの開拓者として尊敬したいと思います。I agree with what Joseph said earlier. ヨセフ先生が先ほど言われたことに同意いたします。I see this gathering as something like the ancient meetings. これはまさに古代にかつてあったような会合であると思います。When kings and delegations would meet one another from different nations. さまざまな国の、えー、国々の王たちや代表者たちが集ま,集まるような集会です。And they formed covenant alliances. そしてそこで契約的な同盟を結ぶのです。That's what we are here to do. そのために今,今日私たちはここにいるのです。We are here to build deep relationships of trust. 私たちは今日深い信頼の関係を結ぶためにここにいるのであります。So、I ask you to open your hearts. ですから皆さん、心を開いていただきたいと思います。During the time that we're speaking, 私たちが話しているときに、As we're praying and worshiping, また祈るときに、礼拝するときに、Because we want God to do a lasting work. なぜなら私たちは神様に永続する働きをしていただきたいからです。We're asking for eternity to touch into time here. 私たちは永遠が私たちの心に触れること,を触れることを願っているわけであります。We believe that there are years to come that are very important. なぜなら私たちに私たちは信じております。これから非常に重要な日々が来ると。Now, I was asked to begin with a report on、uh, ministry in the Galilee. We know that this is where Yeshua's ministry began. And I believe that that beginning must be renewed in our day. It's interesting that our work in the Galilee was shown to me supernaturally by God. The ministry of Tents of Mercy was not my idea. God broke in on a prayer time of mine 20 years ago. This picture, just so that we can get past it, shows. Uh, our past, my wife and me as hippies on the left. And as we are today. The next slide is our extended family.、Uh, these are my four children, and in that picture, seven, but now eight grandchildren. 
4人の子供私たちの子供とそして8人の孫たちがおります神様がですね私たちをイスラエルに連れ戻された時に私たちはこの国と結びつけてくださいました。私たちはこの国と結びつけてくださいました。私たちはこの国と結びつけてくださいました。私たちはこの国と結びつけてくださいました。イスラエルで生まれた、えー、ロケットを結婚しまして、そして私の娘はですねエチ,オピアのエチオピア系のユダヤ人の男性と結婚しました。そして上にあの後の2人はまだ結婚しておりません。And go, えー、次のスライドお願いします。Give you a there. This is a theme. These are the theme これはですね私たちの働きのテーマとなっている御言葉です。When I was praying, God showed me an oasis in the desert. So let's go back to the scripture. And as I saw this oasis in the desert, God filled my heart with an extraordinary compassion. I suddenly realized what the scriptures meant. God says in Jeremiah 30, I will restore the tents of Jacob and have mercy on his dwelling places. This concept of mercy in Hebrew is very deep and strong. We read in the book of Isaiah chapter 49, from verses 14 to 16. And if my partner will just read that in Japanese, I want to save time. Verses 14 to 16, please. In Isaiah chapter 49, basically, the image here. Is that of a mother's compassion for her child? You know what? Let's, uh, let's just, I'll just explain it. We don't have to read it. You can read it later on. Make a note. Isaiah 49, verses 14 to 16. Isaiah の49章の14節から16節です。今読みませんのでメモしていただいて、後で読んでいただきたいと思います。And he says, A woman cannot forget her nursing child. このように書いてあります。女が自分の血のみ子を忘れようか。And my compassion is like that of a woman with a child. In fact, the Hebrew word for compassion is a multiple of the word for womb, the mother's womb. What is God saying? He's saying that his commitment to the people of Israel. Is as instinctive and sacrificial as a mother's commitment to her child. Verse 16 is too powerful to pass up. Actually, it's Yeshua speaking. He says, See, I have inscribed you on the palms of my hands. The next part of this verse here in Jeremiah 30, God says that He will establish His congregation before us. So when we arrived in Israel in the year 1992, I was carrying this vision of the oasis. I saw in the oasis tents filled with humanitarian aid. For the many exiles that would be returning. I also saw the blue water, the healing and the salvation of Yeshua. And when I sought God, Lord, what is this ministry supposed to look like? He directed me to the book of Acts. His answer was something like this. 
what did it look like the last time I was working with Hebrew speaking Jews in Israel? So, well, Lord, that's easy. The book of Acts. So I opened the book of Acts and began to read it. Perhaps as I'm, as I'm reading, as I'm speaking, you can just uh, go ahead and, and give a few seconds to each one of these pictures, and if I see something interesting, I might comment on it. It will take too long to explain everything. This is, this is our location along the bay, the, the Haifa Bay in northern Israel. And uh, this is inside of our sanctuary, one of our worship services. We actually think of this sanctuary as a synagogue, you can see why. It's a synagogue of people worshiping Yeshua. I think that's an illustration of what Peter and Joseph were saying earlier. This is a spiritual revolution. These are not costumes. We didn't just dress up this way. This is who we are. We are Jewish people who have rediscovered our heritage through the Messiah, Jesus. This, this scroll contains the original covenants of God with Israel. The Torah is the first five books of your Bible. And we celebrate with young people when they come of age. This young Ethiopian Jewish girl was the first in her family. To have a bat mitzvah that was messianic. Her mother and father are divorced. In large part because of her mother's faith in Yeshua. But when the father came to this ceremony, he said, I never realized there was such a connection between Jesus and Jewishness. This is, this is the outreach that's going on. It's a testimony that has to return to our people. That Jesus does not push us away from our Jewish heritage. But he restores it. In the power of his spirit. In the freedom of his grace. And brings us together with you. Let's continue. In the book of Acts, we see a pattern of life. In this pattern of life, people are immersed in water. In this pattern of life, new congregations are planted. In this, in this pattern of life, uh, people are helped. Uh, and we believe that the, the key to the future of Israel is in our youth. Why don't you come back to that one of the, uh, the Israeli girl and the African girl. These two young women are actually from Peter, uh, Peter Sensei's congregation. Uh, the girl on the, on the left is a daughter of Danny Sayag, this new pastor. And the girl on the right is one of the Sudanese refugees that Peter Sensei's wife is taking care of. 
、えー、ピーター先生の奥さんが、奥様が助けているスーダンからの難民の女性です。And they were both on a, uh, a camp that we run nationally for teenagers in Israel. これはですね、私たちが、えー、国家的に、えー、国,国,国家的に国全体で。イスラエルのイエス様を信じる若者のために、えー、催した集会で、集会でも会っている、集会で、えー、会っている人たちです。Because most of Israeli society does not understand who we are. なぜなら、ほとんどのイスラエルの社会の人たちはですね、メシアニック人の私たちを理解してくれないんです。They do not think that Yeshua is relevant in their lives. イエス様が彼らに関係すると思ってないんです。But our young people have grown up in Israel. そしてその社会の中で若者たちは育ちます。They speak local Hebrew. そして、えー、その地元のヘブライ語を話します。They serve in the army. そして、えー、軍隊でも働きます。Go through the schools. そして学校に行きます。And so、they are taking their places in society. ですから彼らが、えー、社会の中で、えー、その立場をどんどん増やしていくわけです。To communicate Yeshua to our people. 私たちの民、イエス様を伝えるために。And as I'm looking out on you, 私が皆さんを見ますと、This must happen in your nations also, mustn't it? このことはですね、イエス様を信じるということは、皆さんの国でも行わなければならないことですね。Believe God wants me to encourage you. 神様が皆さんのことを私を通して励ましたいとなさっていると思います。Invest, invest yourself in your young people. 皆さ,んの皆さんをですね、若者を育てるのに投資をしてください。All right, we better continue. The clock is running. This was, an out, this was an outreach、uh, during the、uh, youth camps. Keep on going. All right, now we're going to have a series of pictures that show help to the needy. We read in the book of Acts that the people shared what they had with each other. 人々が持ち物を分け合って助け合ったと書いてあります。様が言われました。あなた方の良い行いを見て、人々があなた方の手の父をあがめるようにしなさい。One of the ways that we're making Yeshua known is by helping where, where Israel needs help. 私たちがイエス様を伝える一つの方法はですね、えー、困っているイスラエル人を助けるということです。It seems strange, but there are hungry people in Israel. 皆さんおかしいと思われるかもしれませんけど、実はイスラエルには、えー、食べ物がなくて困っている人がいるんです。In そして私たち3人はですね、皆、えー、その食べ物がない人を助ける働きをしております。We have soup kitchens now in Haifa and in Nazareth. えー、ハイファとナザルでスープキッチンと呼ばれる、えー、食料の供給の働きをしております。That are serving over 3, hot meals a month. そして温かい食べ物を1ヶ月にですね、3000人の方々に差し上げております。食べ物を配布したり、また、衣服や家具や、えー、いろんな備品を配布しております。またですね、望ま,ま,まぬ妊娠をしてしまった人をですね、カウンセリングをして助けるという働きをしております。This is actually my son in law here giving out a, a care package during Passover.、ねねえーえー、And this is being done in cooperation with the local social welfare department.、ね、のの To appreciate this, you have to realize how politically incorrect it is to work with Messianic Jews. Politically incorrect. It's,、uh, it, it's, it's not popular. It's not a popular thing to do.、ねえーね、okay, we're moving.、Uh, there is a serious problem with prostitution in Israel. ですから、私たちは、この地を見て、えー、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、And a woman in our congregation raised up a ministry to reach out and to rescue them. ののね、てて 
助け出す働きをしておりますそしてそのような女性の中のある人たちはイエス様を信じるようになりますそして弟子訓練を受けますそして自由にされるんですそして自分の家族に影響を与えるようになりますその結果としてですね、ある若い女性が私たちの会社に加わられました。これは困っている人たちに手を差し伸べる働きです。実は、この女性の会社に加わられました。そしてその結果としてですね、国会でその働きの証しをしてくれました。As you can tell, I am excited. 分かっていただけるように私は本当に興奮しておりますなぜなら私たちは自分たちの社会に入り込んでいかなければならないからですそして私たちは神の国を信じる者として問題に,問題に直面しますこれは私たちのイスラエルの地域ですそしてイスラエルの地域ですそしてイスラエルの地域です最初のです、ね、人たちが選挙のチームを送られたように私たちはです、ね、今起こっていることに興奮しております。若い人たちを育てまして、そして送り出すのであります。The yellow circle is where the mother congregation is located.And the arrows represent the new congregations that have been planted out of the mother. そしてこの母の教会からですね、矢印のところに、えー新しい教会が開拓されていったので fact, a, already a reproduction. 見,見ますと分かります。再生産が行われております。なぜならこのハイファの開始が、ナザルの開始を生み出したからです。ナザルの開始を生み出したからです。From Nazareth, there's outreach to nearby Mikdal, Ha'emek, and Afula. そして、ナザルからですね、エフラとかミクダルというところに。From Akko, there's outreach to Ma'alot and to Karbiel. 伝導されておりますしまたアッコからも別のところに伝導が今行われておりますそしてですねアッコからもですねアッコからもですねアッコからもですねアッコからもですねアッコからもですねアッコからもですねアッコからもですねアッコからもですねアッコからもですねアッコからもですねアッコからもですねアッコからもですねアッコからもですねアッコからもですねアッコからもですねアッコからもですねアッコからもその言葉の意味は、実は使わせという意味なんです。And this is the nature of faith that God has given us. これこそが私たちに神様が与えてくださった信仰の性質です。If the messianic community is being resurrected in Israel, イスラエルでメシアニック中の教会が復活するときに、そしたらそれはですね、人の働きにあるパターンが。回復されるべきでありますね。神様はですね、えー、過去の、えー、古代の,、えー、その廃墟を回復されています。This is a celebration of our five congregations together, actually on Mount Carmel. これはですね、えー、実はあのカ,ルメザンカルメザンの上で5つの回収が集まって祝っている場面ですけども。And I want to say that Uh, the, the prophets spoke of this resurrection. 私はこのことを語りたいと思います。預言者はこの復活についてっていました。この回復について預言者は語っていたんです。Just as we read in the book of Jeremiah, chapter 30, verse 20. エレミア書の30章の20節を読んだ通りです。And I will establish my congregation again. 私は私の回収を再び立てよう。Now, I want to touch on some prophetic scriptures. あるですね、いくつか予言的な、えー、話を、えー、言葉を語りたいと思うんですけど、Because the biblical foundation for this miracle このですね、えー、奇跡の、えー、奇跡のですね、聖書,聖書的な土台は、so、extensive. それは本当にたくさんあります。And I want your faith to rise. えー、皆さんの信仰が育つことを願います。And, uh, and to work together. そして一緒に働くことを願います。To take hold of all that God has promised. 神様が約束されたすべてを掴むことができるように。これがです、ね、今から語ることが私たちがする前に神様,に神様が私たちに語ってくださったことであります。Just as he gave me that vision of the Oasis. オアシスのビジョンを与えてくださったように。As if to say, Aton, this is what I plan to do. エイタンよ、私がこれをしようとしていると神様が言われました。Make your life available. 自分の
人生を自分の生活を明け渡しなさい。And this is what I plan to do. これを私はすると神様に。I really did not know the extent of it. 私は理解してませんでした。それがどれほどのものであるかは。What you just saw on these pictures? 先ほど写真見ましたね。The living God did that. After showing somebody that was down on his knees in, in the United States, a picture. God is sovereign. But in his sovereignty, he looks for available vessels. I believe you're here because you want to say, I'm available. Isn't that right? ええ、私を使ってくださいと言うために、今ここに休んだと思います。Is <笑> Enormous. You have great influence and great potential. Here is what the Lord says. He says that He is going to pour out His Spirit in the last days. I want you to turn to the book of Joel with me. And in the book of Joel, God promises that our sons and daughters will prophesy. This is why it's important to work with the young people. He says he's going to pour out the early rain and the latter rain. I believe the early rain was the book of Acts and the latter rain is to be now. At the beginning of chapter 3 in Hebrew, chapter 4,、uh, chapter 4 in Hebrew, chapter 3 in English, and I would imagine the Japanese. God is specific about the timing of this outpouring. ジョーチャプター3ヴェルス1。え、よいしょの最初の1節です。for So, as both of my brothers have taught today, the return of the Jews to Israel, the founding of the modern nation of Israel, is the signal for these prophecies to be fulfilled. Now, the prophet immediately before Joel, the prophet Hosea or Hosea, declares something similar in chapter 3, verses 4 and 5. Brother Ishii san, if you would read those verses. イスラエル人は長い間、王もなく、主張もなく、生贄も石の柱も、エポでも、ヘラにもなく過ごすからだ。その後、イスラエル人は帰ってきて、彼らの神、主と彼らの王、ダビデを訪ね求め、終わりの日に、おののきながら、主とその恵みに来よう。This is a very clear prophecy, isn't it? これはとても明確な予言ではないでしょうか。Says there will be a long period of time. ここには長い間があると。When there's no temple, essentially. Doesn't use the word temple, but no sacrifice. No, priest, no priesthood, no kings. But after this long time is up, the people of Israel will return. And what will happen then? They will seek their God. 
彼らは彼らの神を求めるんです。これは私たちの祈りのための導きです。I was once driving through a portion of our country. 私はですね、ある日ですね、えー、自分の国を運転してましたけども、And at a particular intersection, there were big banners. そこにですね、ある大きな横断幕が掲げられている交差点に来たんですけども、And written on the banners in great big letters was this saying. その横断幕にはですね、大きな文字でこのように書いてありました。We want Messiah now. 私たちは今、メシアが欲しいんだと書いてあるんです。And that's what this verse is saying. しかし、これがまさにここに書いてあることですね。イスラエルの民は、主を求めるだけではなくて、彼らの王、ダビデを訪ね求めます。ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、進学の先生がいらっしゃいますけども、no. ダビデはですね、すでに何百年の前にこの前に死んでます。This speaks of David's greater son, the Messiah. これはダビデの偉大な子であるメシアについて語ってるんです。And it will happen in the latter days. そしてこれは終わりの日に起こること,終わると,起こると書いてあります。That's not all. Please go with me to これで終わりではありません。さらにエゼキエル書に行っていただきたいと思います。30。Beloved, there is a pattern here. And here is the pattern. Return, restoration, repentance, and revival. This is what God says will happen. これこそが神様が起こると言っていることです。This is what we're beginning to experience. そしてこれこそが今、私たちが今、まさに体験し始めていることです。But it's relatively early. しかしこれはちょっと早いことですね。You've heard a statistic of 10,000 uh, believers, Israeli believers. 先ほどですね、イスラエルには1万人ほどの信者がいるというふうな統計を聞きましたけども。聞きましたけども There are、uh, many, uh, many churches, for instance, in Korea, that one church is more than 10,000. ですけども、韓国ではですね、一つの地域協会が10万人以上というようなところがある。But it's a beginning. 1万人以上というところがありますね。And God is bringing you in at this stage. しかしそれは初めです、えー。神様はこの段階に皆さんを導いておられるのです。I, I hope that you will stay for、uh, tomorrow evening at the conference. 私はですね、皆さんがぜひとも、えー、明日のですね、えー、午後もそして夜にも残っていただきたいと思いますけども。私はですね、その中で皆さんの役割についてはっきりとお伺いしたいと思うからです。In chapter 36, の36章ですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行くと書いてあります。That's the return. これが期間です。帰ってくることです。He says, I'll sprinkle you and I'll cleanse you from all your filthiness and idols. そして25節。私が清い水をあなた方の上に振りかけて誘うとき、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清めると書いてあります。That's the restoration. これは回復です。I will give you a new heart and a new spirit and I will take the heart of stone out of you and give you a heart of flesh. That is the repentance. これはこれは悔い改めです。Verse 27 I will put my spirit in you and cause you to walk in my statutes and you will keep my judgments and do them. そして27節です。私の霊をあなた方のうちに授け、私の規定に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。This is revival. これがリバイバルです。And we see in the verses following. そして、えー、後に来る説を見ますと、How God promises that the land will become fruitful again.、えー、このイスラエルの土地がですね、再びさまざま作物を生み出すところになると書いてあります。That Israel will be physically restored. イスラエルがですね、物理的に回復されると。But that physical restoration is not enough. しかし、その物理的な回復はだけでは十分ではないんです。私たちはもちろん、イ
イスラエルの国が今あることは喜びますあることを喜びます that there is a, a government in Jerusalem. エルサレムに政府があることを喜びますしかしそれは、えー、私たちが国々から呼び集められた、えー、主な,目的,ではない目的ではないんです Our sons have served in the Israeli Army. 私たちの息子たちは、また、もちろん娘たちもそうですけども、イスラエルの軍隊で、えー、使えております But that's not the main reason we came back. しかし、そのためだけに私たちは戻ってきたのではないんです。This restoration is not finished until there is revival. この回復というのはリバイバルが,リバイバルが起こるまで完成ではないんです。In the next chapter, 次の章を見ますと、one you are familiar with. 皆さんはよく知っていますね。神様はエゼキエルに言われました。息に向かって予言しなさい。そうすれば彼らは生き返ると。The word breath and spirit and wind are all the same in biblical Hebrew. It's ruach. When God caused Adam to become a living thing, he breathed into his nostrils. The same verb is used in Ezekiel 37. その同じ言葉がエゼキエルの37章で使われているんです。I once tried to raise a man from the dead. 実は私はある時ですね、実際に死んだ人を生き返らせようとしたことがあります。He was a member of our congregation. 私たちの教会のメンバーでした。He had died from a brain tumor. えー、その脳腫瘍で亡くなったんです。A young man in his 30s. 30代の若い男性でした。A lovely wife and two daughters. また、えー美しい奥さんとそして娘さんたちがいました。そして私たちは断食を何日もしました。We were そして彼の寝室にも行きました。We were crying. そして泣きました。We did not want to release him. 彼に彼に去ってもらいたくなかったんです。Knowing the stories in the Bible, 皆さんは聖書の話を知ってますね。Prophets, 預言者の話です。Who laid upon dead bodies and breathed into them. えー、死んだ人をですね、えー、横たわらしてそこに息を吹き替えた,かけた預言者の話です。I did the same thing. 私はそれと同じことをしました。I was desperate. 私は本当に必死だったんです。I had nothing to lose. 私は何も,何もそれ以上失うものはありませんでした。The man was already dead. その男性はすでに死んでいました。It didn't matter if I made a fool of myself. 私がたとえ愚かに見えてもよかったんです。And after I blew breath into him, そして私は息を彼に吹き込みました。I would love to tell you that he rose up. えー、彼は実際生き返りました。But he did not. と言いたいんですけども、生き返ることは。He remained dead. 彼は死んだままでした。Now he was a believer, so、I'll see him in heaven. 彼はですね、イエス様を信じる人でしたから、私たちは天で会うことができます。ですからですね、天に行ってですね、私が彼を生き返らせたということについてですね、良いその笑い話になると思いますけども。<笑> Why do I tell you this story? どうして私はこの話をするんでしょうか to show that it is humanly impossible to raise the dead. それはですね、人間的には死んだ人を蘇らせるということは不可能だということです。This resurrection of Israel. このイスラエルの復活は不可能です。It's a supernatural act of God. これは神様の超自然的な働きです。It is God who raises the dead. 死人を蘇らせるのは神です。そしてですね、実はユダヤ教の祈りの中でもこのような祈りがあるんですけども、メハイエメティーン、He raises the dead。このお方は死者を蘇らせるお方だという祈りです。This is the God whom we serve. この方が私たちの使える神です。And He is working now. そしてこの方は今働いておられるんです。To blow life back into the body of Israel. イスラエルの体に再び息を吹き込まれるために、What will this include? その中には何が含まれているでしょうか Look with me at Ezekiel chapter 37. エゼキエル書の37章を一緒にお読みしたいと思います。Verse 24. 24節です。David, my servant, shall be king over them, and they shall all have one shepherd. They will also walk in my judgments and observe my statutes to do them. 私のしもべ、ダビデが彼らの王となり、彼ら全体のただ一人の牧者となる。彼らは私の定めに従って歩み、私の掟を守り行う。They will dwell in the land and David will be their prince forever. そして彼らは神様が与えられた土地に住み、そして
ダビデが永遠に彼らの君主となると書いてあります。David, この預言者がダビデについて語るときにですね、ダビデというのはダビデの偉大な子であるメシアについて語っているんです。この、えー、メシアの皆について、皆について、いざは言っています。それは平和の君であると。What is this picture? このこの映像は何を語っているんでしょうか It is the parallel restoration of Israel physically and spiritually. これはイスラエルの物理的な回復とそして霊的な回復の、えー、この、えー、共通点について語っているのであります。These verses come from Jeremiah 30. この御言葉はエレミ,エレミア書の30章から来ていますが、What happens in the next chapter? その次の節に、次の章には何が書いてあるでしょうか The next chapter describes our return to Israel. 31章はですね、私たちのイスラエルへの帰還について書いてあります。It says that we will come weeping. 私たちは泣きながら帰ってくると書いてあります。I remember landing at ben -Gurion Airport on November 12, 1992. 私はですね、自分が、えー、1992年の11月にベングリオン空港に。I felt my eyes filling up with tears. 来た時のことを覚えております。私の目は涙で溢れました。How many generations my family had waited to return to Israel? My family had waited many generations to return to Israel. 私の先祖は何世代にもわたってイスラエルに帰ってきたかったんです。And here I was. しかし私はここにいます。This American former hippie believer in Jesus. 元ヒッピーだったアメリカ人のイエス様を信じている私はここにいます。Landing with my family. 家族と共にここに上陸しました。Three children. 三人の子供と共に。And a pregnant wife. そして、えー、身ごもっている家内と一緒に。Jeremiah actually talks about that. He says your women will return bearing child. エレミア書にはまさにそのことが書いてあります。身ごもの女が帰ってくると。And we arrived and we settled in the land. 私たちはそこに着いて、そしてその土地に住み着きました。And God has blessed us. But when you look later in the chapter, there is a striking connection between this return to Israel and the new covenant. As quoted in the book of Hebrews, Jeremiah 31 31. エレミア書の三十一章の三十一節の御言葉です。Says the days are coming when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah。見よ、その日が来る。主の見つけ、その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。Maybe that doesn't impress you。皆さんもしかしたらこれによって、えー、何とも、えー、特に思わないかもしれません。But to anyone who reads Hebrew, that is very strange。ですけども。ヘブライ語を分かる人にとってはですね、これは非常に奇妙な箇所なんです。Am I right, Yosef 先生、mm? Yosef 先生、そうですよね。Okay it, it says in Hebrew that God is going to establish or cut Brit Hadesha。ね、ここに書いてあるのはですね、神様は新しい契約ブリッドハダシャを切る,切ると書いてある。Which is translated most likely in your Bible New Testament。この新しい契約というのはですね、えー、多くの場合、新約と訳されますけれども、Only Messianic Jews like us believe in the Jewish New Testament. We are the only ones among Jews who believe that the New Testament is for us.、えー、イエス様を信じているユダヤ人、私たち、イスラエルの中で私たちだけが新しい契約が私たちのためであると信じております。But here is the proof right in the book of Jeremiah. <笑>エレミアのこの真ん中にそれがはっきりと証拠として書いてあるんです。And when we read this passage, この御言葉を私たちが読むときに、to someone who understands Hebrew, ヘブライ語を分かる人は、it is a shock for them. それはショックを与えます。They don't know that it's here. ここにはっきり書いてあるということを彼は知らなかったからです。But what is the historic context? しかし、この新しい契約の歴史的な背景は何でしょうか it is when we are back in the land. それは私たちがこの土地に帰ってきた時の話なんです。Yes, the new covenant was cut by Jesus in the first century. もちろんですね、一世紀にこの新しい契約というものはイエス様によって打ち立てられました。But nationally, now is the time. しかし、国家的には今がその時なんです。So I want us to pray together. 
ですから皆さんに一緒に祈っていただきたいと思います。Join our faith この信仰を一緒に合わせたいと思います。For our people, Israel. イスラエルの民と一緒に。To awaken to this reality. この現実のに目覚めるように。That is planted in our own scriptures. この私たちの聖書の中にはっきりと書いてあるんです。Pray with me, please. 私と一緒に祈ってくだ,祈ってください。God of Abraham, Isaac, and Jacob. Abraham, Isaac, Jacob の神よ。Thank you that we are alive today. 今私たちはここに生きていることを感謝いたします。To see what our eyes are seeing. 今私たちは見ていることを見ることができることを感謝します。You are fulfilling your ancient promises. あなたは昔からの約束を今実現されています。We ask you to breathe upon Israel. 主よ、あなたの息をイスラエルに吹いてください。We say, Come, Holy Spirit. お願いします、聖霊様、来てください。And blow upon the bones of Israel. イスラエルの骨彫りに吹いてくださいますようにお願いいたします。Fill our people with revelation. そして私たちの民をあなたの刑事で満たしてください。Cause them to seek after the Messiah. そしてメシアを求めることができるように助けてください。We thank you, mighty God. 力のある神を感謝します。That this miracle この奇跡が。Is not for us only who live in Israel. イスラエルに住んでいる私,の私たちのためだけのものではなく。But all who worship Israel's God. イスラエルの神を礼拝するすべての人のためのものであります。御子であるメシアを通して、このお方の名前によって私は今お祈りいたします。ありがとうございました。私は今ですね、紹介していただきましたように、ル日本ミロライトレゼン教団の進学校立、教団立であります、福井選手進学校で校長を働いてしております。簡単に私の自己紹介をさせていただきますけれども、私は今、64歳、昭和20年生まれの男性でございます。<笑>えー、大学1年生の時に、えー、大阪でイエス・キリストを教えている特権に扱いました。19歳の時でしたそれを大学を卒業する時点で将来のことを考える中で就職しようか大学へ行こうかそれに考えていた時に神様は心の中に献身せよというそういう思いを与えてくださって数日間祈りに集中して御言葉を読みましたそういう中ではっきりと神様はですね献身の道を示してくださいましたのでえー今私が教えております進学校に入学しその後米国の方で新しい進学校で、えー、進学の学びを終えましたその後神様の導きの中でウィークリフ・セーション協会の翻訳者として家内と共にパパはニューギニアに出かけクワンナ語の新学聖書を翻訳させていただきました神様の導きの中で再び日本へ戻されまして、えー、一戦に1989年以降、まあ、現在に至るまで約20年間、日本での働きを展開しております、そのようなものでございます。今日の午前中、私たちはエルサレムからの報告をヨセフ・フィナム先生から聞き、午後はベールシェバからの報告を早ソロモン姉妹から、また、カルメルザンからの選挙報告をピーター・塚平先生からそしてガリラヤからの選挙報告をエイタン・シンコフ先生から聞くことができましたハレルヤ感謝です、えー、何か2000年前イエス様が御国の福音を述べ伝えてくださったガリラヤ湖畔やまたユダヤの地の光景がまたエルサルムの当時の光景がなんか再来したような印象を持ったのは私一人ではないと思います全人類の創造者である主なる神はなんと驚くべきことを約束の地イスラエルので現在なさっておられることでしょう20世紀の後半に入る前にはこのようなことは約2000年近く教会では聞いたことのないことでした今長年福音に対して心を固く閉ざしていたユダヤ人がイエスを
キリストと信じてどんどん救われていっているというのです現代の奇跡と言えるような状況ではないでしょうかしかし今朝のピートラスカイラー先生のメッセージで確認させていただきましたようにこれはまさに聖書の予言の成就であると言えるのですイエス・キリストのメッセージはまず初めにユダヤ人に語る必要がありましたでこれは神の定められた宣教の準備であります<笑>そしてユダヤ人が福音を拒絶してしまう中で福音宣教の比重は違法人の方にシェフトしていくのですしかし神の違法人の選びの時が終わりを迎えつつある現在私はそのように理解しておりますが神はもう一度ユダヤ人に福音を伝えるチャンスを与えてくださっているのですあれれや私たちはその現実を今お聞きいたしましたここに神が定めておられる人類救済史における設備的な順序を見ることができますこの真理はローマ書9章から11章の中に明確に提示されていますが今朝のピーター・スカイア先生の解説解き明かしにあった通りでございますが今日私は皆さんにマタイの福音書の中からこの真理はイエス様ご自身が1世紀の交渉外の中でイエス様ご自身がこの真理をもうすでに神の子として把握しておられた理解しておられたということを皆さん方に聖書を引っ張りながらお伝えしたいと思うわけでありますまたよく一緒で皆さん思い出されるでしょう十二弟子を宣教に派遣された時の主の宣教命令の箇所でございますまたよく一緒の実証です実証の五節から二十三節を今私はですね拝読したいと思いますゆっくり聖書を拝読するような時間があまりないようですのでちょっと時間をとってですね聖書を読みたいと思います皆さんぜひ皆さんお手元にあります聖書、新海訳でしょうか、この訳でしょうか、新黒の訳でしょうか、この訳でも結構ですから、マタイの福音書の実証を開きください。私は新海訳の第2版で読まさせていただきます。5節から23節です。当時、イエス様が語られたその時からですね、この見込みの福音の戦場がどのように展開していくか、イエス様がですね、一つのパノラマをここで示してくださっている。再臨に近い状況までイエス様が語っておられるということを皆さんぜひ読み取っていただきたいと思いますそれではマタイの文書実証の5節から23節を読まさせていただきますイエスはこの,この12人を使わしその時彼らにこう命じられて「異邦人の道に行ってはいけませんサマリア人の町に入ってはいけません」イスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさい。行って、天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を治し、死人を生き返らせ、来病人を清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで出たのだから、ただで与えなさい。銅巻きに金貨や銀貨やどうかを入れてはいけません。旅行用の袋も、2枚目の下着も。うちも杖も持たずに行きなさい。働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです。どんな町や村に入っても、そこで誰が適当な人かを調べて、そこを立ち去るまでその人のところに留まりなさい。その家に入るときには、平安をいろいろ挨拶をしなさい。その家がそれにふさわしい家なら、その平安はきっとその家に来るし、もしふさわしい家でないなら、その平安はあなた方のところに行きます。もし誰もあなた方を受け入れずあなた方の言葉に耳を傾けないならその家またはその町を出ていく時にあなた方の足の治療を払い落としなさい
誠にあなた方に告げます裁きの日にはソドムとゴムラの地でもその町よりはまだ罰が軽いのですいいですか私があなた方を使わすのは狼の中に羊を送り出すようなものですですから蛇のように悟る悟るように素直でありなさい人々には用心しなさい彼らはあなた方を議会に来渡し街道で鞭打ちますからまたあなた方は私の家に総督たちや王たちの前に連れて行かれますそれは彼らと異邦人たちに証しをするためです人々があなた方を引き渡した時どのように話そうか何を話そうかと心配するには及びません話すべきことはその時示されるからですというのは話すのはあなた方ではなくあなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子供たちは両親に立ち逆らって彼らを死なせます。また私の名のためにあなた方は全ての人々に憎まれます。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われます。彼はこの町であなた方を迫害するなら次の町に逃れなさいというわけは確かなことをあなた方に告げるのですが人の子が来る時までにあなた方は決してイスラエルの町々を巡り尽くせないからです特に23節を繰り返しております皆さん私はこれが現代のイスラエルの状況であると理解しております。彼がこの町であなた方を迫害するなら次の町に逃れなさいというわけは確かなことをあなた方に告げるのですが、人の子が来る時までにあなた方は決してイスラエルの町々を巡り尽くせないからです。この文脈から2つの大切な洞察を確認いたしましょう。その第一はここにおけるイエス・キリストの宣教命令の歴史的な範囲は初林の交渉外の時弟子たちを使わせた初林の初林の交渉外の時多分紀元前 20AD27 年頃からのからですねご自分のご自身の再臨に及ぶ範囲と理解できます2つの根拠を挙げましょう22節また私の名のためにあなた方は全ての人々に憎まれますそれとですねしかし最後まで耐え忍ぶ者は救われますこれはマタイの福音書24章のイエス・キリストの終末講話の24章の9節また24章の13節にこうすると多くの国主義神学者が理解しているんですで,でありますからその22節はキリストの再臨に近い状況をイエス様がすでに予言しておられると理解できますですから22節の最後の日まで最後までというのはキリストの再臨を視野に入れた最後と理解するのがふさわしい解解釈ででると理解できます根拠その2 23節人の子の来る時まではどのような時なのかを理解したいと思うんです多くの学者によって諸説ありますイエス・キリストの1世紀の時代に限定する学者もいるんですがしかし多くの学者に支持されている一番自然な解釈はキリストの再臨の時と解釈することでありますでこの立場は先ほどの根拠一とこうしているよくこうしていると思うのです第二の洞察ですがこのイエス・キリストの宣教命令の宣教対象すなわち誰に福音を語るかはですね
ユダヤ人から始まっているんですそして違法人に向かってますそして最後はまたユダヤ人のまちまち村々でも宣教のことが記されているんですよこれは神様の宣教の順序なんです根拠が3つぐらいまあ、たくさんあると思うんですが主な根拠が3つあると思いますその1五節6節をご覧になってくださいイエス様は最初に弟子たちに命じられました違法人の道に行ってはいけませんサマリア人の町に入ってはいけませんイスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさいによってまず福音はユダヤ人に紹介されるよう定められていたことがそこから分かりますこのユース先生は例えばイエスの復活後の人の働き一生発説にあるお言葉しかし精霊があなた方に望まれる時あなた方は力を受けますそしてエルサレムエルサレムユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となりますにもそのユー先生を見ることができると思いますまたバルナワとパウロがその選挙旅行の中でいつどこに行ってもまずユダヤ人に伝道しそしてその後違法人に向かっていったそういう事実を見ることができますそれは人の働き13章の46節47節にはっきり掲示されています彼らはすなわちパウロとワルナバーはこの選挙方策の根拠を旧約聖書の御言葉に置いているのですイザヤ書49の6節が私たちのこのやり方を指示している示していると語っていますイザヤ書49章6節ただあなたがあなたのしもべとあなたが私のしもべとなってヤコブの諸部族を立たせイスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない私はあなたを諸国の民の光とし地の果てにまで私の救いをもたらすものとするこの御言葉を根拠にバナルト・パウロはまずユダヤ人の国を語り彼らが耳を傾けてくれなかったら異邦人の方に向かっていったんです根拠に17節18節をご覧になってください最初はイエス様は選挙命令において異邦人の方に行くなサマリア人の方にも行ってはダメユダヤ人のところに行きなさいと選挙の命令を発せられたイエス様はですねなんと17節18節を見ますとねユダヤ人にも異邦人にも選挙している弟子たちの姿を、まあ、はっきり見るんですユダヤ人にも異邦人にも選挙をしている弟子たちの姿を17節18節で見ます特に18節またあなた方は私の家に相続たちや王たちの前に連れて行かれますそれは彼らと違法人たちに証しをするためです最初の段階ではユダヤ人だけと言っておきながら選挙が進む中で違法人選挙の方に向かっていっているということが明らかでございます根拠の323節です23節はキリスト再臨の最後が近い時点で約束の地イスラエルの選挙はなお続いていくことがはっきりさされています1世紀イエス・キリストの選挙命令によってイスラエルの町々村々に福音選挙がなされましたしかし基本的には彼らは拒絶しました21世紀になって今の時点でもなおこれらの先生方はイスラエルの地を巡ってイエス・キリストの国を述べ伝えているんですねイエス様はなんと2000年前最初の弟子たちを使わす時からその宣教の行方というものをちゃんと見ておられたということその展望を持っておられたということを私たちはこの宣教メールの中にはっきり読み取ることができるのです<笑>著名な新約学者であるデイビッド・ L ・トゥルナーグランドアペスバクテスト新学校の新学学の教授でありますが2008年マタイの福音書を出版しておりますが
、えー、その釈迦書の中でこの説を細かく解釈した後でその書物の277ページで彼は次のように語っています英訳、えー、英語の部分を日本語に訳しますと次のように彼は語っていますこの説はこの23節の部分ですキリストの再臨までイスラエルへの宣教が続けられることを予期しているここでのイエスの宣教命令はイエスの初臨から再臨に至るまで教会は一貫して宣教に励むべきことを予想させその宣教の中でイスラエルの宣教が全ての諸国への宣教とともになされることが生まれているこのように語られているのです結論として御言葉の啓示は明らかですこの終末の時代、教会のイスラエル宣教は、設備的なものであると言えます。それは、聖書の予言の成就であり、神の人類救済計画の完成のために、必ずなされることになるものです。私たち日本の教会も世界の教会とスクラムを組んで、諸国伝道、違法人伝道とともに、イスラエル伝道に、神様のこの御言葉の敬意を答えて、イスラエル伝道に、諸国伝道に等しく当たっていく必要があるのではないでしょうか。以上が私の音でございます。どうもありがとうございました。